আমরা আজকে শিখব হচ্ছে এমসিকিউ টাইপের যদি শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম এবং বেন্ডিং পয়েন্ট ডায়াগ্রাম থেকে যদি এমসিকিউ টাইপের যদি প্রশ্ন আসে তাহলে সেগুলো কিভাবে সলিউশন করতে পারে অর্থাৎ ওই টাইপের প্রশ্নগুলো যে আপনাকে একটা ছোট্ট একটা বিমের মানে প্রশ্নে হলে একটা বিম লোড সহ দেওয়া আছে এখন আপনাকে বলেছে এর এস এফ ডি এবং বিএমডি নিচের কোনটি অথবা এর বিএমডি নিচের কোনটি অথবা এর এস এফ ডি নিচের কোনটি এমন দেখা যাচ্ছে চারটা অপশন দিয়ে রাখছে এখন তো আসলে যদি ক্যালকুটা যদি আপনাকে না ইউজ করতে দেওয়া হয় আপনি তো ক্যালকুটা না ব্যবহার করে ওটা বের করতে পারবেন না তো ক্যালকুটা না ব্যবহার করেই কিভাবে আমরা খুব সহজেই লোডিং ড্রাইগাম দেখে আমরা বুঝে যাব যে এর এস এফ ডিটা কেমন হতে পারে এবং এর বিএমডিটা কেমন হতে পারে সেই ক্লাসটা আমরা করব অর্থাৎ আমি যদি বলি যে আমাদের শেয়ার ফোর্স ড্রাইগাম এবং বেন্ডিং পয়েন্ট ড্রাইগামের দুইটা প্রসেস আছে একটা হচ্ছে কোয়ালিটিভ ড্রাইগাম আর একটা হলো কোয়ান্টিটিভ ড্রাইগাম কোয়ালিটিভ ড্রাইগাম হচ্ছে যে শুধুমাত্র কোনো মান আপনি বের করবেন না শুধুমাত্র লোড গুলা দেখে দেখে আপনি এর এস এফ ডিটা কেমন হবে এবং বিএমডিটা কেমন হবে এটা শুধু ড্রাইগাম অঙ্কন করবেন কোনো ভ্যালু ছাড়াই আর কোয়ান্টিটিভ হলো ভ্যালু সহ আপনি ড্রাইগাম অঙ্কন করবেন সেটা হলো কোয়ান্টিটিভ তো আমাদের কোয়ান্টিটিভটা জানা দরকার নাই আমাদের এখন আমরা এখন জানবো হলো কোয়ালিটিভ তো তার জন্য আমাদের প্রথমে যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হলো ক্যারেক্টারিস্টিক অফ এস ডি অর্থাৎ শেয়ার ফোর্স ড্রাইগামের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি আসেন আমরা এগুলো দেখা শুরু করতো এইগুলোর উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমাদের কোনো ক্যালকুলেশন ছাড়াই শেয়ার ফোর্স ড্রাইগাম এবং বেন্ডি মোমেন্ট ড্রাইগাম আমরা শিখবো আজকে তো তার জন্য প্রথমে শেয়ার ফোর্স ড্রাইগামের বৈশিষ্ট্যগুলো একটা আমাদেরকে জানতে হবে তো শেয়ার ফোর্স ড্রাইগামের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো পয়েন্ট লোডস অ্যাপ্লাইড অন দ্য বিম রিপ্রেজেন্ট আপ ডাউনওয়ার্ড ভার্টিক্যাল লাইন অফ এস এফ ডি অর্থাৎ যদি কোনো বিমের উপরে যদি পয়েন্ট লোড থাকে তাহলে সেই পয়েন্ট লোড কি করবে শেয়ার ফোর্সের ভার্টিক্যাল লাইনকে রিপ্রেজেন্ট করবে তার মানে আমি যদি এই জিনিসটাকে যদি একটু এক্সপ্লেন করি আপনাদের কাছে যে মনে করেন এটা একটা বিম তো এই বিমের ওপর এখানে একটা পয়েন্ট লোড আছে তাহলে শেয়ার ফোর্স ড্রাইগাম অঙ্কন করার জন্য আমরা প্রথমে একটা রেফারেন্স লাইন নিই তো রেফারেন্স লাইন নেওয়ার পরে এবার শেয়ার ফোর্স আমরা ধরি রেফারেন্স লাইনের দুই ইন্ডিং পয়েন্টে জিরো শেয়ার ফোর্স আমরা ধরে নিই ধরার পরে তারপর আমরা কি করি এবার আমরা শেয়ার ফোর্স জায়গা মাকাই তাই না তো দেখেন ভার্টিক্যাল লাইন অর্থাৎ পয়েন্ট লোডের ডিরেকশন যদি নিচের দিকে হয় পয়েন্ট লোডটা যদি নিচের দিকে কাজ করে তাহলে শেয়ার ফোর্স বর্তমান যে পজিশন আছে সেখান থেকে ভার্টিক্যালি নিচের দিকে নামবে আর যদি পয়েন্ট লোডটা যদি আপওয়ার্ড ডিরেকশনে যদি প্রকাশ করে হ্যাঁ পয়েন্ট লোড যদি এখানে এই হলো নিচের দিকে না থেকে যদি ওপরের দিকে থাকে যেমন আমি যদি বলি মনে করেন হচ্ছে এখানে পয়েন্ট লোডটা আছে ওপরের দিকে অর্থাৎ এখান থেকে এই দিকে পয়েন্ট লোড কাজ করছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে শেয়ার ফোর্স কি হবে বর্তমান পজিশন থেকে আপওয়ার্ড ওপরে উঠবে আমি এই জায়গায় না দেখি আমি এই জিনিসটাকে এখান থেকে দেখে সহজ কথা আমি এখান থেকে আপনাদেরকে মুখে বলে দিই যে হলো পয়েন্ট লোডের ডিরেকশন যদি ওপরের দিকে হয় তাহলে শেয়ার ফোর্স বর্তমান যে পজিশনে আছে সেখান থেকে আপওয়ার্ড ওপরের দিকে উঠবে আর যদি পয়েন্ট লোডের ডিরেকশন যদি নিচের দিকে হয় তাহলে শেয়ার ফোর্স বর্তমান পজিশন থেকে নিচের দিকে নামবে ভার্টিক্যালি মানে উলম্ব ভাবে নিচের দিকে নামবে যদি পয়েন্ট লোডের ডিরেকশন নিচে হয় আর পয়েন্ট লোডের ডিরেকশন ওপরে হলে ভার্টিক্যালি ওপরের দিকে উঠবে আশা করি বুঝছেন এরপরে পরের পয়েন্টটা হলো ইউডিএল রিপ্রেজেন্ট ইনক্লাইন লাইন অফ এস এফ ডি ইউডিএল টা কি ইউডিএল টা হলো ইউডিএল এর ফুল মিনিং টা হলো ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড অর্থাৎ এর বাংলা হলো সমভাবে বিস্তৃত লোড অথবা আয়তকার আকৃতির লোড তো সমভাবে বিস্তৃত লোড শেয়ার ফোর্স এর কোনটাকে নির্দেশ করবে শেয়ার ফোর্স এর ইনক্লাইন লাইন ইনক্লাইন লাইন টা কি লাইন হচ্ছে লাইন মানে আমরা এটা কি বলছি সরল লেখা হ্যাঁ এটা হলো সরল লেখা এটা হলো হরিজন্টাল সরল লেখা অর্থাৎ অনুভূমিক সরল লেখা আর ইনক্লাইন মানে হলো তীর্য সরল লেখা তো তীর্য সরল লেখা কেমন হয় এই যে একটু একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে একটা মানে হচ্ছে স্লপ অনুসারে ওঠা অর্থাৎ একটা ঢাল অনুসারে ওপরে উঠবে অথবা ঢাল অনুসারে নিচে নামবে এটাকে বলা হয় হলো ইনক্লাইন লাইন তাহলে বিমের উপরে যদি হচ্ছে ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড থাকে অর্থাৎ ইউডিএল লোড আমরা এখন থেকে ইউডিএল বলতে কি বুঝবো ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড তো সমভাবে বিস্তৃত লোড থাকলে শেয়ার ফোর্স কি করবে শেয়ার ফোর্স হচ্ছে এরকম তীর্যক ভাবে মানে সোজা রেখা যাবে কিন্তু সেটা কি হবে এই তীর্যক ভাবে উঠবে মানে হরিজন্টাল হবে না অনুভূমিক হবে না তীর্যক ভাবে উপরে উঠবে অথবা তীর্যক ভাবে নিচে নামবে 
তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এটা ক্ষেত্রে যদি বলি যে ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড আমি একটা বিম যদি ড্র করি এখানে এখানে যদি একটা বিম ড্র করি যে এটা মনে করেন বিম এই বিমের উপরে মনে করেন ইউডিএল লোড আছে এরকম ভাবে ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড আছে क्षेत्री ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড লোডের ডিরেকশন যদি নিচের দিকে যেটা হয় এরকম তো এইটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি কিন্তু আসলে এই ছিল এই যে আমরা এখানে যে লোডটা দেখছি এই এই লোডটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি কিন্তু ছিল হচ্ছে এরকম আমি যতটুকু পর্যন্ত ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড আছে ততটুকু পর্যন্ত নিচে দিকে নামবে আমার কথা মানে বুঝছেন মানে নিচে দিকে নামবে মানে কি মানে হেলানো রেখাটাই উপরে উঠবে না উপরে না ওঠে কি হবে নিচে দিকে চলতে থাকবে আশা করি আমার কথা বুঝছেন মানে আমার এই কথাটা কিন্তু আপনারা এরকম মনে করেন না যে এটা রেফারেন্স লাইনে নিচে চলে যাবে রেফারেন্স লাইনে নিচে যেতে পারে আবার নাও পারে এই যে হেলানো রেখা এই দিকে যাওয়া মানে উপরের দিকে গেল আর হেলানো রেখা এই যে নিচের দিকে ধাবিত হওয়া মানে সমভাবে বিস্তৃত লোড যদি নিচের দিকে কাজ করে তাহলে হেলানো রেখা কিভাবে যাবে এই নিচের দিকে ধাবিত হতে হতে যাবে হ্যাঁ এই যে এইভাবে যাবে আমার কথা মনে বুঝছেন আর যদি হচ্ছে সমভাবে বিস্তৃত লোডের ডিরেকশন যদি ওপরের দিকে হয় আপর যদি কাজ করে অর্থাৎ যদি এরকম ভাবে যদি কাজ করে এই যে আপর দিকে যদি কাজ করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই হেলানো সরল রেখাটা যতটুকু পর্যন্ত আপওয়ার্ডে কাজ করছে ততটুকু পর্যন্ত এই যে ওপরের দিকে উঠবে আশা করি বুঝে গেছেন দুই নম্বর পয়েন্টটা এখন তিন নম্বর পয়েন্ট যদি দেখি আমরা তিন নম্বর পয়েন্ট নন ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড অর্থাৎ নন ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড রিপ্রেজেন্ট কার্ভ লাইন অফ এস এফ ডি নন ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড কোনটা যেটাকে আমরা বাংলাতে বলি যে হচ্ছে অসমভাবে বিস্তৃত লোড অসমভাবে বিস্তৃত লোড বলতে এক্সাক্টলি ত্রিভুজ আকৃতির লোডকে বোঝায় হ্যাঁ ত্রিভুজ আকৃতির লোডকে বোঝায় তো ত্রিভুজ আকৃতির লোড থাকলে শেয়ার ফোর্স কি হবে কার্ভ লাইন রিপ্রেজেন্ট করবে তো কার্ভ লাইনটা কেমন কার্ভ লাইনটা হচ্ছে এই যে এরকম কার্ভ লাইনটা হচ্ছে এই যে এরকম এখান থেকে যে এটাকে বলা হচ্ছে কার্ভ লাইন অথবা বক্ররেখা আর কি সহজ কথা এটা হচ্ছে বক্ররেখা অথবা এরকমটা হলো কার্ভ লাইন বক্ররেখা নির্দেশ করবে যদি নন ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড যদি থাকে আশা করি আমার এই তিন নাম্বার লাইনটাও ভালো করে বুঝছেন আমরা হচ্ছে এখানে আমরা এখানে যে বললাম যে নন ইউডিয়াল লোড রিপ্রেজেন্ট করে কার্ড লাই তো এটাকে আমরা একটু দেখবো এখানে একটু বেশ কিছু কথা আছে যেমন আমি যদি এখানে এই অংশটাকে যদি এক্সপ্লেন করি এই অংশটাতে দেখা যাচ্ছে বিমের উপরে লোডের ইন্টেন্সিটি ম্যাক্সিমাম থেকে মিনিমাম হয়েছে সর্বোচ্চ থেকে কমে কত হয়েছে জিরো হয়েছে ত্রিভুজ আকৃতির লোড যেটাকে আমরা বলছি ম্যাক্সিমাম থেকে মিনিমাম হয়েছে যদি ম্যাক্সিমাম থেকে মিনিমাম যদি হয় তাহলে সেখানে কার্ভ লাইনটা কেমন হয় সেটা একটু আমরা এখন দেখবো সেখানকার কার্ভ লাইনটা হবে হচ্ছে এরকম এভাবে বাঁকা হবে হ্যাঁ কার্ভ লাইনটা এরকম হতে হবে কার্ভ লাইন কিন্তু দুইটা আছে এরকম একটা কার্ভ লাইন আর একটা আছে হলো কার্ভ লাইন এরকম তো যদি ম্যাক্সিমাম থেকে যদি মিনিমাম হয় তাহলে তার কার্ভ লাইনটা কিন্তু এইভাবে হতে হবে আপনাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে হ্যাঁ তো আমি এখানে মনে রাখার জন্য আসলে এটাকে আসলে বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম ভাবে মনে রাখে আমি জাস্ট মনে রাখার কৌশল হিসেবে বলছি যে জাস্ট মনে রাখার আমার এই কথাটাকে আবার সূত্র হিসেবে ধরুন না আমি জাস্ট মনে রাখার কৌশলের জন্য বলছি হ্যাঁ যে আমরা জানি যে কোন একটা স্ট্রাকচার যদি এরকম ভাবে বাঁকা হয় তার নিচে হয় টেনশন ওপরে হয় কম্প্রেশন তাই না এই যে আমরা যদি বলি কোন একটা স্ট্রাকচার বাঁকা হয়েছে এরকম ভাবে 
তাহলে এটাকে আমরা কি বলি যে নিচে আছে টেনশন আর উপরে আছে কম্প্রেশন আর যদি স্ট্রাকচার যদি বাঁকা হয় যদি এরকম ভাবে তাহলে এটাকে বলে আমরা উপরে টেনশন নিচে কম্প্রেশন তাই না তাহলে যদি আমি এটাকে টেনশন জোনের পার্ট হিসেবে যদি বলি যে হচ্ছে লোডের ইনটেন্সিটি যদি ম্যাক্সিমাম থেকে মিনিমাম যদি হয় সর্বোচ্চ থেকে কমে যদি জিরো যদি হয় এরকম আকারে যদি লোড থাকে তাহলে সেখানে টেনশন জোন নিচে করার জন্য কার্ড লাইন যেভাবে দেওয়া উচিত সেভাবে দিব কারণ দেখেন এইভাবে যদি আমরা যদি একটা স্ট্রাকচারকে বাঁকা করি তাহলে কিন্তু নিচে থাকে টেনশন ওপরে থাকে কম্প্রেশন আমার কাছে মানে বুঝছেন আমি কি বলতে চাচ্ছি হ্যাঁ যে ম্যাক্সিমাম থেকে লোড যদি মিনিমাম হয় তাহলে সেই অংশটাতে আমার কার্ড লাইনটা কি হবে এমন ভাবে আঁকাবো যেন নিচে টেনশন ওপরে কম্প্রেশন এটা কিন্তু আমি সূত্র হিসেবে বলি নাই এটা জাস্ট আমি আপনাদের মনে রাখার একটা কৌশলের জন্য বললাম ঠিক আছে এনিবে তো আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যদি এখন যদি আমার লোড যদি এরকম হয় যে মিনিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম হয়েছে মিনিমাম থেকে যদি ম্যাক্সিমাম হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কার্ড লাইনটা হবে হচ্ছে এরকম মানে এমন ভাবে আমাকে কার্ড লাইনটা দিতে হবে যেন ওপরে টেনশন নিচে কম্প্রেশন হয় ওপরে টেনশন এবং নিচে কম্প্রেশন হয় আশা করি বুঝে গেছে না তাহলে এখন আমরা যদি এই নিচের যে এখানে যে আমাদের নিচের যে বিমটা আছে এটার যদি আমরা শেয়ার ফোর্সটা যদি অঙ্কন যদি করি তাহলে কেমন হতে পারে একটু দেখি এখানে শেয়ার ফোর্সটা আমরা ড্র করব তো এর শেয়ার ফোর্সটা হচ্ছে তো প্রথমে এখানে কি হবে যে ভার্টিক্যাল পয়েন্ট লোড পয়েন্ট লোড ওপরের দিকে কাজ করছে তো শেয়ার ফোর্স ওপরে উঠবে ওঠার পরে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে কার্ব লাইনটা হলো সরি আমাদের লোডের ইন্টেন্সিটি মিনিমাম থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত কি হয়েছে ম্যাক্সিমাম হয়েছে তাই না মিনিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম হলে আমাদের কার্ব লাইনটা কিভাবে দিতে এরকম ভাবে দিতে হয় অর্থাৎ ওপরে টেনশন নিচে কম্প্রেশন তাহলে ওপরে টেনশন নিচে কম্প্রেশন যদি দিতে চাই তাহলে কিভাবে দিব সরি ভুল হলো আমার আঁকানোটা তখন আমাদের দিতে হবে হচ্ছে এই যে এরকম আবার দেখেন এখান থেকে এইটুকু পর্যন্ত আমরা কি দেখছি এখান থেকে এইটুকু পর্যন্ত লোডের ইন্টেন্সিটি ম্যাক্সিমাম থেকে মিনিমাম হয়েছে তাহলে ম্যাক্সিমাম থেকে মিনিমাম হলে তখন কি করতে হবে কার্ব লাইনটা নিচে টেনশন ওপরে কম্প্রেশন এইভাবে কার্ব লাইনটা আমাদের দিতে হবে তাহলে কেমন হবে এই যে এরকম তাহলে এরকম কার্ব লাইন হলে আমরা জানি নিচে টেনশন ওপরে কম্প্রেশন হতে হবে এরপরে আবার হচ্ছে পয়েন্ট লোড যেহেতু ওপরে দিকে কাজ করছে তাই এখান থেকে যে ওপরে মিলে যাবে আশা করি বুঝছে না যে নন ইউডিয়াল লোড থাকলে কিভাবে শেয়ার ফোর্স আঁকাতে হয় এরপরে হচ্ছে পরেরটা যদি বলি নো লোড রিপ্রেজেন্ট হরিজন্টাল লাইন অফ এস এফ ডি অর্থাৎ যদি ভিমের উপর যদি কোনো লোড না থাকে তাহলে সেই জায়গায় এস এফ ডিটা হচ্ছে অনুভূমিক লাইন হবে বা হচ্ছে নো লোড রিপ্রেজেন্ট হরিজেন্টাল লাইন অফ এস এফ ডি অর্থাৎ লোড বিমের উপর লোড না থাকলে সেটা কি রিপ্রেজেন্ট করবে এস এফ ডির হরিজেন্টাল লাইন রিপ্রেজেন্ট করবে অর্থাৎ অনুভূমিক রেখা রিপ্রেজেন্ট করবে তার মানে আমরা সহজ কথা বলবো যতটুকু অংশ বিমের যতটুকু অংশ কোনো লোড নাই ততটুকু অংশ পর্যন্ত শেয়ার ফোর্সটা অনুভূমিক রেখা যাবে ততটুকু অংশ পর্যন্ত শেয়ার ফোর্স কি যাবে অনুভূমিক রেখা আশা করি বুঝছেন তাহলে শেয়ার ফোর্সের জন্য আমাদের অত আপাতত এই ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো জানলে হবে এখন আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক অফ বিএমডি আমরা বিএমডি এর ক্যারেক্টারিস্টিকটা জানবো বিএমডি এর হচ্ছে বৈশিষ্ট্যগুলো কি এই এগুলো একটু আমরা এখন একটু জানবো এক নম্বর বৈশিষ্ট্য নো লোড রিপ্রেজেন্ট ইন ক্লায়েন্ট লাইন অফ ইস এফ ডি সরি বিএমডি তাহলে বিএম এর উপরে যদি কোনো লোড না থাকে তাহলে বিএমডি কেমন হবে ইনক্লাইন্ড লাইন তো আমি আরেকটা কথা একটু বলে রাখি হ্যাঁ আপনাদেরকে যে ইনক্লাইন লাইনটার ডিগ্রি হলো আমরা কিন্তু গত ক্লাসে ডিগ্রি দেখেছি হ্যাঁ ইনক্লাইন আমি একটু বলি যে হরিজেন্টাল লাইন অনুভূমিক রেখা যদি হয় তার ডিগ্রির মান হবে হচ্ছে ডিগ্রিকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করি ডিগ্রির মান হবে হলো জিরো আর যদি ইনক্লাইন লাইন যদি হয় মানে হেলানো সরল রেখা যদি হয় এরকম অথবা এরকম তাহলে তার ডিগ্রির মানটা হবে এন এর মান হবে হচ্ছে ওয়ান আপনাদের মনে রাখতে হবে হ্যাঁ আর যদি কার্ব লাইন যদি হয় কার্ব লাইন যদি হয় এরকম এই যে কার্ব লাইন যদি হয় তখন তার ডিগ্রির মান হবে হচ্ছে এন এর মান হবে টু আশা করি বুঝে গেছে না তাহলে নন 
no load represents inclined line bmd orthat beam er upor joto tuku porjonto load thakbe na beam er joto tuku ongsho kono load thakbe na toto tuku ongsho porjonto beam bmd bending moment kemon hobe bending moment hobe ei je rokom helano sorol lekha othoba ei rokom helano sorol lekha asha kori khub bhalo kore bujhte parchen dui number khetob udl represent curved line or bmd orthat uniform distributed load hocche somobhabe bisito load ki represent korbe bmd er curved line represent korbe orthat 2 degree curve ke represent korbe ha ba hocche 2 degree je line she line ta ke represent korbe line to na curve ke represent korbe tahole somobhabe bisito load hole pare tahole bmd ta kemon hobe bmd ta hobe hocche erokom je এরকম কার্ভ লাইন অনুসারে যাবে তো কার্ভ লাইন কিন্তু দুই ধরনের আছে এখানে একটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখি কার্ভ লাইন কিন্তু দুই ধরনের আছে একটা কার্ভ লাইন হচ্ছে এরকম ভাবে আর একটা কার্ভ লাইনও আছে একটু আগে আমরা যেটা দেখলাম আর একটা কার্ভ লাইন আছে হচ্ছে এই যে এরকম তাই না তো বিএমডি এর ক্ষেত্রে কার্ভ লাইন কখনোই নিচেরটা হবে না সব সময় উপরেরটা অনুসারে কার্ভ লাইন দিতে হবে অর্থাৎ ওপরেরটা কার্ভ লাইনের ক্ষেত্রে আমি একটা কৌশল আপনাদেরকে শিখিয়েছিলাম কি যে ওপরে টেনশন নিচে কম্প্রেশন এমন ভাবে কার্ভ লাইনটা দিতে হবে যেন ওপরে কম্প্রেশন আর নিচে টেনশন হয় তাহলে আমাকে যদি বেন্ডিং মোমেন্ট ড্রাগামের জন্য যদি কোনো কার্ভ লাইন দিই তাহলে এমন ভাবে কার্ভ লাইন দিতে হবে যেন ওপরে টেনশন নিচে কম্প্রেশন এটাকে রিপ্রেজেন্ট করে আমার কথা মানে বুঝছেন আমি কি বলতে যাচ্ছি অর্থাৎ নিচেরটা কিন্তু কখনোই দেওয়া যাবে না এখন যদি মনে করেন একটা বেন্ডিং মোমেন্ট ড্রাগামের কার্ভ লাইনটা আপনাকে রেফারেন্স লাইন এটা মনে করেন একটা রেফারেন্স লাইন হ্যাঁ এটা মনে করেন একটা রেফারেন্স লাইন জিরো জিরো তো রেফারেন্স লাইনের নিচে মনে করেন একটা দুই ডিগ্রি কার্ড বাঁকাতে হবে অর্থাৎ কার্ভ লাইন আপনাকে ড্র করতে হবে তাহলে রেফারেন্স লাইনের নিচে যদি যেতে হয় তাহলে কিন্তু আপনাকে কিভাবে অঙ্কন সরি আপনাকে সেটা হলো কিভাবে অঙ্কন করতে হবে আপনাকে অঙ্কন করতে হবে কিন্তু এই যে এরকম ভাবে হ্যাঁ এইভাবে কার্ভ লাইনটা অঙ্কন করতে হবে এইভাবে কিন্তু কার্ভ লাইনটা অঙ্কন করতে হবে দেখেন এরকম ভাবে কার্ভ লাইন অঙ্কন করলে কিন্তু ওপরে টেনশন নিচে কম্প্রেশন এরকম একটা অবস্থা কিন্তু হয় কখনো কিন্তু এরকম কার্ভ লাইন দেওয়া যাবে না এই যে এমন কার্ভ লাইন দেওয়া যাবে না এরকম হলে কিন্তু নিচে টেনশন ওপরে কম্প্রেশন হয় আমাকে এমন ভাবে কার্ভ লাইন দিতে হবে যেন ওপরে টেনশন নিচে কম্প্রেশন এই জিনিসটার জন্য রিপ্রেজেন্ট করে আশা করি বুঝছে না এনিভে নন ইউডিএল রিপ্রেজেন্ট অল্টারনেটিভ কার্ভ লাইন অফ বিএমডি অর্থাৎ যদি ত্রিভুজ আকৃতির লোড থাকে তাহলে এটা অল্টারনেটিভ কার্ভ লাইন বোঝাবে অর্থাৎ এটা কার্ভ লাইনটা এটা দুই ডিগ্রি কার্ভ লাইন হবে হ্যাঁ দুই ডিগ্রি কার্ভ হচ্ছে আহ দুই ডিগ্রি কার্ভ লাইনটা কেমন আমি যদি বলি এটা আসলে মনে হয় না খুব বেশি দরকার হয় তারপর আমি বলি যে এটা তির্যক হবে কিন্তু মানে এটা কার্ভ লাইন হবে কিন্তু আগে থেকে অনেক বেশি বক্র আগে থেকে অনেক বেশি বক্র হবে আগেটা যদি বক্র যদি হয় এরকম কিন্তু এটার ক্ষেত্রে হবে বক্রটা আগে থেকে একটু বেশি বক্র লাইন হবে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে এনিভে পিওর মোমেন্ট অর কাপল রিপ্রেজেন্ট আপ অর ডাউনওয়ার্ড ভার্টিক্যাল লাইন অফ বিএমডি তো আমরা এখানে বলবো পিওর মোমেন্ট অর কাপল কি রিপ্রেজেন্ট করবে ডাউনওয়ার্ড অথবা আপওয়ার্ড ভার্টিক্যাল লাইন অফ বিএমডি এটা কি এটা এটা একটু ব্যাখ্যা আছে আমরা যদি একটু এর এর ব্যাখ্যাটা যদি বলি যে একটা মনে করেন বিম এখানে এই বিমের ওখানে कपल मोमेंट तैयारी स्पष्ट बुजते मोमेंट तैयारी कर घड़ी काटार दिखे मोमेंट तैरि कर এবং সেই মোমেন্টটা কাজ করবে কোথায় সেই মোমেন্টটা কাজ করবে হচ্ছে এই যে এই যে এই পয়েন্টে 
এই পয়েন্টে মোমেন্টটা কাজ করবে অর্থাৎ এই পয়েন্টে সরি আমি একটু কালার চেঞ্জ করে দিই এই পয়েন্টে মোমেন্ট কাজ করবে তো এটাকে আমরা আসলেই হচ্ছে মানে কাপড়টাকে পরবর্তীতে আমরা একটা পিওর মোমেন্টে পরিণত করে ফেলছি হ্যাঁ কাপড়টাকে আমরা একটা মোমেন্টে পরিণত করে ফেলছি তো সহজ কথা এটাকে আমরা আরো সহজভাবে বলতে পারি যদি একটা ভিমের উপরে যদি কোনো মোমেন্ট থাকে ভিমের উপরে যদি কোনো মোমেন্ট থাকে তাহলে সেই মোমেন্টটা মনে করেন এটা একটা ভিম ভিমের উপরে আমার এখানে একটা মোমেন্ট আছে একটা মোমেন্ট আছে হলো এখানে দেখো ঘড়ি কাটার দিকে তাহলে ঘড়ি কাটার দিকে যদি মোমেন্ট থাকে তাহলে বিএমডিটা যেটা হবে क्षेत्र বেন্ডিং মোমেন্ট বর্তমান যে অবস্থানে আছে সেই অবস্থান থেকে কি করবে নিচে নামবে কথাটার জন্য মনে থাকে যে ঘড়ির কাটার দিকে যদি মোমেন্ট থাকে বিমের উপরে তাহলে বেন্ডিং মোমেন্ট সোজা সোজা ভার্টিক্যাল লাইন বরাবর উপরে উঠবে অথবা নিচে নামবে যদি ঘড়ির কাটার দিকে যদি থাকে সরি বিমের উপরে যদি বেন্ডিং মোমেন্ট থাকে সরি বিমের উপর যদি মোমেন্ট থাকে তাহলে বেন্ডিং মোমেন্টটা ভার্টিক্যালি মানে উলম্ব ভাবে উপরে উঠবে অথবা নিচে নামবে যদি ঘড়ির কাটার দিকে যদি মোমেন্ট থাকে তাহলে বর্তমান অবস্থান থেকে বেন্ডিং মোমেন্ট উপরে উঠবে আর যদি ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে থাকে তাহলে বর্তমান অবস্থান থেকে নিচে নামবে আশা করি বুঝতে পারছেন অর্থাৎ ভার্টিক্যাল লাইন হবে মোমেন্ট থাকবে ভার্টিক্যাল লাইন ভার্টিক্যাল লাইনটা আপওয়ার্ড হবে কখন যখন বেন্ডিং বিমের উপর যে মোমেন্ট আছে সেই মোমেন্টটা হলো ঘড়ি কাটার দিকে কাজ করছে অর্থাৎ ক্লোকাইজ কাজ করছে আর যখন মোমেন্টটা যখন অ্যান্টি ক্লোকাইজ কাজ করবে তখন বেন্ডিং মোমেন্ট ভার্টিক্যালি নিচে নামবে বুঝছেন আশা করি এরপরে হচ্ছে এখান থেকে আরো কয়েকটা কথা মনে জানতে হবে আচ্ছা আমি এখানে লিখি নাই আমি একটু আপনাদেরকে বলে দিই আপনাদেরকে একটু বলে দিই এখান থেকে যে আমাদের আরো কয়েকটা কথা একটু জানলে পরে আমাদের ড্রাইগাম অঙ্কন করতে সহজ হবে আর একটা আমাদের বৈশিষ্ট্য জানতে হবে সেটা কি আহ সরি এখানে আমি আর একটা কথা লিখতে ভুলে গেছি হরিজেন্টাল লাইন অফ ডিএমডি হবে হ্যাঁ এখানে আমার কথাটা একটু লিখতে ভুল হয়েছে হরিজেন্টাল লাইন অফ ডিএমডি बेंडिंग मुमेंट जतटुकु अंश अनुभूमिक रेखा बेंडिंग मुमेंट रेखा जतटुकु अंश अनुभूमिक ठीक ततटुकु अंश शेयर फोर्स मान जिरो कथा अवश्य माथाय रखते हैं मन करें अनुभूमि गिलित होने बेंडिंग मुमेंट डायग्राम हाँ डायग्राम তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বিমের এই অংশ থেকে এই অংশ পর্যন্ত বেন্ডিং মোমেন্টটা হলো অনুভূমিক রেখা এই যে তাহলে অবশ্যই এই অংশ পর্যন্ত শেয়ার ফোর্স এর মান হবে হলো কত শূন্য অর্থাৎ এই অংশ পর্যন্ত কোন শেয়ার ফোর্স ছিল না কথাটা মাথায় রাখতে হবে কিন্তু অবশ্যই হ্যাঁ বেন্ডিং মোমেন্টের অনুভূমিক রেখা কি রিপ্রেজেন্ট করবে শেয়ার ফোর্স এর মান জিরো রিপ্রেজেন্ট করবে যতটুকু অংশ বেন্ডিং মোমেন্ট অনুভূমিক রেখা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ততটুকু পর্যন্ত কোনো বেন্ডিং কোন শেয়ার ফোর্স থাকবে না ক্লিয়ার আশা করি ওকে তাহলে আপাতত আমরা এই হলো কথাগুলো জানলাম জানার পরে তাহলে এখন এই বেন্ডিং মোমেন্টের সাথে শেয়ার ফোর্স এর আরো একটা কানেকশন আছে সেটাও একটু আমি আপনাদেরকে একটু বলে দিই আচ্ছা থাকে এটা আমি ড্রাইগাম অঙ্কন করার সময় বলি ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা কয়েকটা একটু এই এই জিনিসগুলো যেগুলো জানলাম সেগুলো প্রেক্ষিতে আমরা কয়েকটা একটু ড্রাইগাম দেখি হ্যাঁ এইটা মনে করেন একটা হচ্ছে বিম আপনাকে দিয়ে রাখছে তো এইটা একটা বিম তো এই বিমের সাথে এখানে একটা ফিক্স সাপোর্ট আছে এখানে একটা ফিক্স সাপোর্ট আছে এবং ফিক্স সাপোর্টের একটা মোমেন্ট আপনাকে দিয়ে দিছে এম নিউটন মিটার আর এদিকেও একটা মোমেন্ট দিয়ে রাখছে এম নিউটন মিটার তো এই মোমেন্টটা হলো ক্লোকাইস আর এই মোমেন্টটা হলো সরি এই মোমেন্টটা হলো অ্যান্টি ক্লোকাইস 
আর এই মোমেন্টটা হলো ক্লোকাইস এখন এই অবস্থাতে আপনাকে বলেছে এর শেয়ার ফোর্স ড্রাইগাম এবং বেন্ডিং মোমেন্ট ড্রাইগাম আঁকাতে হবে বিমের পর কোনো লোড নাই তাহলে এর শেয়ার ফোর্স ড্রাইগাম এবং বেন্ডিং মোমেন্ট ড্রাইগাম যদি আঁকাতে চাই তাহলে আমরা কি করব আগে আমি আপনাদেরকে একটু বলে রাখি যে যদি বিমে ফিক্স সাপোর্ট থাকে কথাটা খুব ভালো করে শোনা রাখবেন বিমে যদি ফিক্স সাপোর্ট যদি থাকে হ্যাঁ বিমে যদি ফিক্স সাপোর্ট থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ন্যাচারালি ন্যাচারালি যে কাজটা হয় ফিক্স সাপোর্টের অংশে বেন্ডিং মোমেন্টটা নেগেটিভ হয় ন্যাচারালি বিমে যদি ফিক্স সাপোর্ট থাকে তাহলে ফিক্স সাপোর্টের অংশে বেন্ডিং মোমেন্ট আমরা ন্যাচারালি নেগেটিভ পাই যদি শর্ত আছে যদি বিমের উপরে যে লোড গুলা থাকে সেই লোড গুলা যদি ডাউনওয়ার্ডে কাজ করে বিমের উপর প্রকৃত লোড গুলো যদি ডাউনওয়ার্ডে কাজ করে তা আমরা জানি সচরাচর বিমের উপর লোড কিন্তু সব ডাউনওয়ার্ডে কাজ করে হ্যাঁ মানে রিয়াকশন ফোর্স বাদে আপনার হচ্ছে ডাউনওয়ার্ডে কিন্তু কাজ করে তাহলে তাই সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি আর যদি আপওয়ার্ডে কাজ করে তখন আবার কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে আপওয়ার্ডে কাজ করলে কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে তা এইগুলো ব্যাপারে আরো অনেক ডিটেলস ব্যাখ্যা আছে তো আমি তো আসলে আপনাদেরকে এমসি কোড টাইপের প্রশ্ন কিভাবে সলিউশন করতে পারেন সেটার জন্য আমরা ক্লাসটা করছি তো এই জন্য এত ডিটেলস আমি যাব না তো এমনি সরাসরি শেয়ার ফোর্স ড্রাইগাম এবং মেনিং মোমেন্ট ড্রাইগামের যেই হচ্ছে ডিটেল যেই ক্লাসটা হবে সেই ক্লাসের ভিতরে আপনাদের এইগুলো খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করা হবে এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে আসেও কিন্তু হ্যাঁ যে ডিটেলস ক্লাসগুলো আছে সেই জায়গা থেকে দেখে নিতে পারবেন তো আমি জাস্ট সংক্ষেপে আলোচনা করার জন্য এটা সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি তাহলে আমরা কি বলবো আমরা বলবো যে হচ্ছে যদি ফিক্স সাপোর্ট যদি থাকে তাহলে ফিক্স সাপোর্টের অংশে বেন্ডিং মোমেন্ট আমরা কি করবো নেগেটিভ দিব ঠিক আছে এনিভে তাহলে এর শেয়ার ফোর্স ড্রাইগাম এবং বেন্ডিং মোমেন্ট ড্রাইগাম আঁকাতে হলে প্রথমে আমাকে একটা রেফারেন্স লাইন নিব প্রথমে আমরা বেন্ডিং মোমেন্ট ড্রাইগামটা আঁকাবো হ্যাঁ সর্বপ্রথম আমরা বেন্ডিং মোমেন্ট ড্রাইগাম আঁকাবো যদি কোয়ালিটিভ ড্রাইগাম যদি আপনাকে আঁকাতে হয় হ্যাঁ আপনি যদি কোয়ালিটিভ ড্রাইগাম আঁকাতে চান অর্থাৎ কোনো ক্যালকুলেশন ছাড়াই যদি শেয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং মোমেন্ট ড্রাইগাম যদি আঁকাতে চান তাহলে আপনাকে আগে বিএমডি টাকাতে হবে তাহলে আপনার জন্য সুবিধা হবে তাহলে আসেন আমরা বিএমডি টাকা আগে তো প্রথমে একটা রেফারেন্স লাইন নিলাম রেফারেন্স লাইন নেওয়ার পর আমরা আমরা খুব সুন্দর করে পড়েছি যে হচ্ছে বিমের উপরে যদি বিমের উপরে যদি মোমেন্ট থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে বেন্ডিং মোমেন্ট ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড হবে অথবা ডাউনওয়ার্ড হবে যদি মোমেন্টটা যদি অ্যান্টিক্লোকাইজ হয় তাহলে ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড হবে বিএমডিটা অর্থাৎ বিএমডি বর্তমান যে অবস্থান আছে সেখান থেকে নিচে নামবে আর যদি হচ্ছে মোমেন্টটা যদি ক্লোকাইজ যদি হয় তাহলে বেন্ডিং মোমেন্ট বর্তমান অবস্থান থেকে উপরে উঠবে তাহলে আমরা আমাদের বিমের এই অংশটাতে আমরা দেখছি কি মোমেন্ট অ্যান্টিক্লোকাইজ অ্যান্টিক্লোকাইজ হওয়ার কারণে আমার বিএমডিটা এখানে ভার্টিক্যালি নিচে নামবে জিরো থেকে কি নিচে নামবে তাহলে আমরা নিচে নামাই দিই কতটুকু নামাবো এম নিউটন মিটার নামাই দিলাম ওকে এবার এবার হচ্ছে আমরা এখান থেকে যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা যদি এখন এর পরের অংশটুকু যদি বিএম দেখাতে চাই তো এখানে আমাদের আর একটা কথা একটু কনসিডার করতে হবে আপনাদেরকে বলা হয়েছে যে বিমের উপরে যদি কোনো লোড না থাকে যতটুকু অংশ লোড থাকবে না ততটুকু অংশ বেন্ডিং মোমেন্ট ড্রাইগামটা হবে হচ্ছে ইনক্লাইন লাইন অর্থাৎ হেলানো সরল লেখা কিন্তু অবশ্যই কথাটা সত্য কিন্তু কথা হচ্ছে এই কথাটা তখন সত্য নয় যদি সাপোর্টের রিয়াকশনের মান যদি শূন্য হয় সাপোর্টের রিয়াকশনের মান যদি শূন্য হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ইনক্লাইন ভাবে যাবে না সেই ক্ষেত্রে এটা যাবে হচ্ছে অনুভূমিক রেখা অনুসারে কিভাবে দেখেন যে এখানে সাপোর্টের রিয়াকশন শূন্য কেন কারণ আমি আহ আগে বলেছি আমরা এমসি কো টাইপের প্রশ্ন সলিউশন করার জন্য যতটুকু দরকার আমরা তো আমরা ততটুকু শিখছি তাই খুব বেশি ডিটেলস আমি যাব না একদম ডিটেলস ক্লাস আমার ইউটিউব চ্যানেলে রয়েছে এবং সামনেও নেওয়া হবে যে অনলাইনে যে কোর্স হচ্ছে সেই কোর্সের মাধ্যমে তো সেখানে খুব ভালো করে শেখানো হবে এখানে আমি জাস্ট আহ এমসি কো টাইপের প্রশ্ন সলিউশন করার জন্য বলছি তাই আমি কেন প্রশ্ন উত্তরটা দিতে পারবো না এখন সংক্ষেপে একটু বলে দিই যে হচ্ছে যদি এই এরকম যদি ফিক্স সাপোর্ট থাকে তো ফিক্স সাপোর্টের উভয় দিকে মোমেন্ট যদি সমান হয় এবং বিমের উপরে যদি কোনো লোড না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই সেখানে যেই ফিক্স সাপোর্ট দুইটা আছে তার রিয়াকশন ফোর্সের মান শূন্য তার রিয়াকশন ফোর্সের মান শূন্য হতেই হবে কিন্তু যদি একটার আর একটা যদি কম বেশি থাকে হম মোমেন্ট যদি সমান যদি না হয় তখন কিন্তু রিয়াকশন ফোর্স শূন্য নয় তখন অবশ্যই দুইটা সাপোর্টের রিয়াকশন ফোর্স থাকবে আর যখনই রিয়াকশন ফোর্স আমি পাবো তখন যতটুকু অংশ লোড নাই
বা এরকম হেলানো রেখা বা এরকম হেলানো রেখা অনুসারে যাবে আশা করি আমার কথা বুঝছেন আমি আসলে কি বলতে চাচ্ছি আর যদি হচ্ছে রিয়াকশন ফোর্স যদি শূন্য হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে একদম কি যাবে অনুভূমিক রেখা যাবে বেন্ডিং মুভমেন্টটা একদম অনুভূমিক রেখা হবে আশা করি বুঝছেন তো এখানে রিয়াকশন ফোর্স শূন্য দুইটা ফিক্স সাপোর্টের রিয়াকশন ফোর্স শূন্য দুইটা ফিক্স সাপোর্টের রিয়াকশন ফোর্স কখন শূন্য হবে দুইটা ফিক্স সাপোর্টের মোমেন্টেই যখন যে মোমেন্ট দেওয়া আছে সেই মোমেন্ট যদি সমান হয় তাহলে অবশ্যই তার হচ্ছে রিয়াকশন ফোর্সের মান ওই দুইটা ফিক্স সাপোর্টের ভার্টিক্যাল রিয়াকশন ফোর্সের মান হবে জিরো আমার কথা মনে বুঝছেন আর জিরো হলে তখন আমরা কি করব যে লোড না থাকার কারণে আমার বেন্ডিং মোমেন্টটা যাবে সোজা অনুভূমিক আশা করি বুঝছেন তাহলে অনুভূমিক চলে গেল তাহলে অনুভূমিক যদি যাই তাহলে এখানে আমার আছে হচ্ছে তাহলে আমরা এটাকে কিভাবে লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি যে এরকম অনুভূমিক রেখা এম নিউটন মিটার এবার এখন হচ্ছে আমরা এখান থেকে যদি বলি যে বেন্ডিং মোমেন্ট আসছে হলো এবার প্রকাইস ঘড়ি কাটার দিকে তাহলে ঘড়ি কাটার দিকে হলে বেন্ডিং মোমেন্ট বর্তমান অবস্থান থেকে ভার্টিক্যালে উপরে উঠবে তাহলে ভার্টিক্যালে উপরে যদি আমরা উঠাই দিই তাহলে কোথায় যে মিলবে এই যে একদম জিরোতে যে মিলবে কারণ এখানে যতটুকু আছে ততটুকুই ভার্টিক্যালে উপরে ওঠাতে হবে আশা করি ব্যাপারটা খুব ভালো করে ক্লিয়ারলি বুঝছেন হ্যাঁ তাহলে এই হয়ে গেল আমার বেন্ডিং মোমেন্ট তাহলে বেন্ডিং মোমেন্ট কোন সিম্বল হলো নেগেটিভ সিম্বল এবার আসেন আমরা শেয়ার ফোর্স আঁকাবো তো শেয়ার ফোর্স জন্য ডেফারেন্স লাইন নিলাম তো প্রথমত আমি আগেই বলেছি যে দুইটা সাপোর্টের দুইটা ফিক্স সাপোর্টের রিয়াকশন ফোর্সের মান শূন্য হবে যদি দুইটা ফিক্স সাপোর্টেই যদি একই পরিমাণ মোমেন্ট যদি দেওয়া থাকে তো আমরা এখানে দেখছি দুইটা ফিক্স সাপোর্ট একই পরিমাণ মোমেন্ট দেওয়া তাই এই দুইটা ফিক্স সাপোর্টের রিয়াকশন ফোর্স হবে জিরো তো রিয়াকশন ফোর্স জিরো হলে তো আমার এখানে উপরে উঠার কোনো চান্সই নাই তাহলে আমার যতটুকু পর্যন্ত বেন্ডিং মোমেন্ট অনুভূমিক আছে ততটুকু পর্যন্ত শেয়ার ফোর্স হবে কত জিরো আশা করি ব্যাপারটা বুঝে গেছেন তো শেয়ার ফোর্স কিন্তু এখানে জিরো হতো না যদি দুইটা সাপোর্টের মোমেন্ট যদি একই না হতো ক্লিয়ার আশা করি তো আমার মনে হয় এটা আমি কোন পরীক্ষার প্রশ্নের জন্য দেখছিলাম আমার আমার এক্সাক্ট মনে নাই কোন একটা চাকরি পরীক্ষার জন্য প্রশ্নের ভিতরে আমি দেখলাম যে এরকম মনে হয় একটা দেওয়া ছিল দিয়ে সেখানে হচ্ছে এর মানে এম সিকিউতে আমার এক্সাক্ট মনে পড়ছে না এখন তো এম সিকিউতে হচ্ছে সম্ভবত এম সিকিউতে এরকম চারটা অপশন দেওয়া ছিল তো তার শেয়ার ফোর্স ড্রাইগাম এবং বেন্ডিং বন ড্রাইগাম কোনটা নিচে তা আশা করি বুঝছে না এখন এটা কিভাবে করতে হবে এখন আমরা এর যদি শেয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং ওয়ান ড্রাইগাম যদি অঙ্কন করতে চাই তাহলে খুব সহজে এটা আশা করি পারবেন তো প্রথমে বেন্ডিং ওয়ান ড্রাইগামটা যদি আঁকাই তাহলে এরকম হবে কেন কারণ আমরা আগে বলে রাখি যে হিন সাপোর্ট যদি হয় এটা কিন্তু আমরা হিন সাপোর্ট বলতেছি হিন সাপোর্ট আর এটা হচ্ছে রোলার সাপোর্ট হিন সাপোর্ট আর রোলার সাপোর্টের মোমেন্ট প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কত শূন্য হিন সাপোর্ট এবং রোলার সাপোর্টের মোমেন্ট প্রতিরোধ করার ক্ষমতা শূন্য সো হিন সাপোর্ট এবং রোলার সাপোর্ট থাকলেই সেখানে আমরা মোমেন্টের বেন্ডিং মোমেন্টের মান বলবো জিরো কিন্তু শর্ত আছে শর্ত হলো ওই হিন সাপোর্ট এবং রোলার সাপোর্ট এক্সটার্নাল সাপোর্ট হতে হবে এক্সটার্নাল সাপোর্ট এবং ইন্টারনাল সাপোর্ট কি সেটার ব্যাপারে যদি কথা যদি বলি যে এখানে আমাদের যে হলো হিন সাপোর্টটা রয়েছে এই যে হিন সাপোর্টটা আছে এই হিন সাপোর্টটা যদি এখানে না থেকে যদি ভেতরে দিকে মানে একদম বিমের মুক্ত প্রান্তে যদি না থাকতো এভাবে বিমের মুক্ত প্রান্তে যদি না থাকতো যদি ভেতরের দিকে যদি থাকতো এরকম এরকম ভেতরে দিকে যদি থাকতো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতাম যে এটা হলো এক্স ইন্টারনাল সাপোর্ট হ্যাঁ এইগুলোকে বলতাম ইন্টারনাল সাপোর্ট এক্সটার্নাল সাপোর্ট আমরা কখন বলবো যখন বিমের একদম মুক্ত প্রান্তে সাপোর্ট থাকবে তখন তাকে বলবো আমরা এক্সটার্নাল সাপোর্ট সো হিন সাপোর্ট বাংলাতে যদি বলি হিন সাপোর্ট একদম বিমের মুক্ত প্রান্তে যদি অবস্থান করে তাহলে সেখানে আমরা ওই হিন সাপোর্ট এবং রোলার সাপোর্টের বেন্ডিং মোমেন্টের মান বলবো হলো শূন্য সেই পয়েন্ট বরাবর বেন্ডিং মোমেন্টের মান বলবো শূন্য আশা করি খুব ভালো করে বুঝছেন আর আর যদি হলো হিন সাপোর্ট যদি একদম ভিমের মুক্ত প্রান্তে না থাকে বা রোলার সাপোর্ট যদি ভিমের মুক্ত প্রান্ত না থাকে ইন্টারনাল সাপোর্ট পজিশন বরাবর থাকে ইন্টারনাল সাপোর্ট কি বলছি যে ভিমের একদম মুক্ত প্রান্তে না থেকে ভেতরের দিকে আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই হিন সাপোর্ট এবং রোলার সাপোর্টের স্থানে বেন্ডিং মোমেন্টের মান হবে নেগেটিভ কথাটা মধ্যে মনে রাখতে হবে কিন্তু বেন্ডিং মোমেন্টের মান হবে নেগেটিভ আশা করি বুঝছেন জিনিসটা তাহলে এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি হিন সাপোর্ট একদম বিমের মুক্ত প্রান্তে আর বিমের মুক্ত প্রান্ত বরাবর বেন্ডিং মোমেন্টের মান হতে হবে কত জিরো আর শুধু আসলে হিন সাপোর্ট থাকলেই না বিমের মুক্ত
আমার কথা মানে বুঝছেন সেটা হিন্দ সাপোর্ট থাকো কথা লো সাপোর্ট থাকো কিন্তু আবার ফিক্স সাপোর্ট যদি থাকে ফিক্স সাপোর্ট থাকলে তখন কিন্তু আর বেন্ডিং মুমেন্টের মান শূন্য হবে না আর যদি ফিক্স সাপোর্ট থাকে তাহলে সেটা কিন্তু আর মুক্ত প্রান্ত হিসেবে গণ্য হবে না কারণ ফিক্স সাপোর্ট থাকলে তখন কিন্তু সাপোর্টটা থাকবে কিন্তু এই যে এরকম ভাবে হম এরকম ভাবে থাকবে তখন কিন্তু আর আমরা এই হলো বিমের এই প্রান্তটা কিন্তু মুক্ত প্রান্ত বলতে পারি না আবদ্ধ প্রান্ত কিন্তু এটা এখন কিন্তু মুক্ত প্রান্ত না হ্যাঁ আর যদি এখানে যদি হচ্ছে যেহেতু হিন সাপোর্ট আছে হিন সাপোর্ট থাকার কারণে এটা এখনো মুক্ত প্রান্ত হিসেবে থেকে গেছে রোলার সাপোর্ট আছে রোলার সাপোর্টের কারণে এখনো মুক্ত মুক্ত প্রান্ত হিসেবেই থেকে গেছে আশা করি বুঝছেন ব্যাপারটা তাহলে আমরা বিমের মুক্ত প্রান্তে হিন সাপোর্ট অথবা রোলার সাপোর্ট অথবা কোনো সাপোর্ট যদি না থাকে তাহলে সেই সময় আমরা বেন্ডিং মোমেন্টের মান কি বলবো শূন্য তো তাহলে এখানে বেন্ডিং মোমেন্টের মান হবে জিরো তাহলে তাহলে এটা হচ্ছে বেন্ডিং মোমেন্টের মান হচ্ছে আমাদের এখানে শূন্য তাহলে এখন যদি এই দুই প্রান্তে যদি বেন্ডিং মোমেন্টের মান যদি শূন্য যদি হয় তাহলে এখন এখানে হচ্ছে আমরা যদি দুই প্রান্তে শূন্য যদি পাই তাহলে মুক্ত প্রান্তে বেন্ডিং মোমেন্টের মান যদি শূন্য যদি হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা এখন কি করব আমরা একটু আগেই পড়েছি যে হলো বিমের উপরে যদি ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড ইউডিএল লোড থাকে বা সমহায় বিস্তৃত লোড থাকে তাহলে বেন্ডিং মোমেন্ট কেমন হবে বেন্ডিং মোমেন্ট হবে হচ্ছে বেন্ডিং মোমেন্ট হবে হচ্ছে দুই ডিগ্রি কার্বন অসরে অর্থাৎ কার্ভ লাইন তো এখানে বেন্ডিং মোমেন্ট আমি এরকম কেন আঁকালাম বেন্ডিং মোমেন্ট এরকম কেন আঁকেছে আমি যদি একটু ব্যাকে যাই ব্যাকে যে তারপর একটু আপনাদের একটু বোঝাই বেন্ডিং মোমেন্টটা এরকম আঁকানো পিছিয়ে কারণ হচ্ছে দেখেন বেন্ডিং মোমেন্ট ড্রাইগাম আঁকাতে হলে আমাদের আর একটা জিনিস সেটা করতে হবে এই লোড জনিত কারণে বিমটা বাঁকা হতে পারে কিভাবে সেটা একটু আমাদের দেখতে হবে বিমটা অবশ্যই কিন্তু এরকম ভাবে বাঁকা হবে অংশ হলো টেনশন ওপরের অংশ কম্প্রেশন বিমের নিচের অংশ টেনশন ওপরের অংশ কম্প্রেশন তো আর যদি বিমটা যদি এরকম ভাবে যদি বাঁকা হতো বিমটা যদি এইভাবে যদি বাঁকা হতো তাহলে ওপরের অংশ হতো টেনশন নিচে অংশ হতো কম্প্রেশন আর বিম এরকম ভাবে বাঁকা হওয়ার কারণে যে এইভাবে বাঁকা হওয়ার কারণে বিমের নিচের অংশ হলো বিমের নিচের অংশ টেনশন ওপরের অংশ কম্প্রেশন বেন্ডিং মোড ডায়গাম অঙ্কন করার ক্ষেত্রে গত ক্লাস আমি বলেছিলাম আবার আজকেও বলছি যে নিচে যদি টেনশন থাকে তাহলে বেন্ডিং মোমেন্ট হবে হলো পজিটিভ রেফারেন্স লাইনের উপরে আর যদি মানে বিমের যে অংশটুকু নিচে টেনশন ওপরে কম্প্রেশন সেখানে বেন্ডিং মোমেন্ট হবে হলো পজিটিভ আর বিমের যে অংশটুকু ওপরে টেনশন নিচে কম্প্রেশন সেই অংশটুকু বেন্ডিং মোমেন্ট হবে হলো নেগেটিভ তাহলে আমরা খুব সহজে বুঝতে পারছি যে আমাদের এখানে বিমের উপরে যে লোডটা আছে সেই লোড অনুসারে বিমটা বাঁকা হবে কিভাবে এইভাবে বিমটা আমাদের বাঁকা হবে হচ্ছে যে এরকম ভাবে তো এরকম ভাবে যদি হয় তাহলে অবশ্যই আমার বেন্ডিং মোমেন্ট হতে হবে কি এই অংশটুক করে এই পুরো অংশটুক করে কিন্তু নিচে টেনশন ওপরে কম্প্রেশন সো আমার হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই আমার টেনশন যখন নিচে থাকার কারণে বেন্ডিং মোমেন্টটা হবে ওপরে আর বিমের যে অংশটাতে বাঁকার পরিমাণ সব থেকে বেশি সেখানে বেন্ডিং মোমেন্টের পরিমাণ সব থেকে বেশি হবে কারণ বেন্ডিং মোমেন্ট মানেই হচ্ছে কিন্তু হলো রেজিস্টিং মোমেন্ট রেজিস্টিং মোমেন্ট অর্থাৎ ডিম যেখানে বাঁকা হওয়ার প্রবণতা সব থেকে বেশি সেখানে বেন্ডিং মোমেন্টের পরিমাণ সব থেকে বেশি তো আমরা যদি কোনো বিমের যদি কোথাও যদি দেখি ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মোমেন্ট তো সেখানে বিম বাকলিং এর সম্ভাবনা সব থেকে বেশি এবং টেনশনে ফেল করার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি এনবে তাহলে বিমের যেহেতু আমরা এখানে বুঝতে পারছি এই লোড জনিত কারণে বিমের মাঝখানে সব থেকে বাঁকা হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাই বিমের আমার বেন্ডিং মোমেন্টটা হবে হচ্ছে এরকম দেখেন ডিফারেন্স লাইনের ওপরে কিন্তু আমরা দিছি নিচের কালার যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের রেফারেন্স লাইন তো রেফারেন্স লাইনের ওপরে কিন্তু আমরা বেন্ডিং মোমেন্ট আঁকাছি দুই ডিগ্রি কার্ভ অনুসারে অর্থাৎ কার্ভ লাইন অনুসারে কিন্তু আমরা এটাকে আঁকাইছি হ্যাঁ এটা হলো পজিটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট পজিটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট কেন কারণ নিচে টেনশন ওপরে কম্প্রেশন আশা করি ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেছেন এখন তাহলে এর শেয়ার ফোর্সটা কেমন হবে তো শেয়ার ফোর্সের ব্যাপারে কথা যদি বলি অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু আমার এখানে কিন্তু আমার হচ্ছে আহ ইয়া হবে কি বলে আমাদের এই যে আমাদের যে বিমটা আছে সেই বিমে কিন্তু দেখেন 
সমভাবে বিস্তৃত লোড আছে তো সমভাবে বিস্তৃত লোড থাকলে আমরা জানি শেয়ার ফোর্স হবে এক ডিগ্রি কার্বন অনুসারে অর্থাৎ শেয়ার ফোর্স হবে হচ্ছে হেলানো রেখা তো শেয়ার ফোর্স যদি হেলানো রেখা যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আচ্ছা আদানটা হয়ে যাক তারপর আবার আমরা ক্লাস করি তাহলে হচ্ছে যদি সমভাবে বিস্তৃত লোড থাকে তাহলে শেয়ার ফোর্স টা হবে হেলানো সরল লেখা বা এক ডিগ্রি কার্বন অনুসারে তাহলে হচ্ছে যদি আমাদের লোড যদি হয় সমভাবে বিস্তৃত লোড যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে শেয়ার ফোর্স টা এক ডিগ্রি বা হেলানো রেখা অনুসারে যাবে তো এখান থেকে আমরা আরেকটা কথা যদি বলি যে হেলানো রেখা অনুসারে যাবে কথাটা সত্য তো আমি এখান থেকে হেলানো রেখা অনুসারে নিয়ে যাব শেয়ার ফোর্স টা হেলানো রেখা অনুসারে নিয়ে যাব এখন নিয়ে গিয়ে কতটুকু পর্যন্ত হেলানো রেখা নিয়ে যাবো যতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে সমভাবে বিস্তৃত লোড আছে তো সমভাবে বিস্তৃত লোড আছে তো একদম পুরো বিম জুড়ে তাহলে কি আমি হেলানো রেখা কি এইভাবে নিয়ে যাব এরকম ভাবে নিয়ে যাব নাকি এই রেফারেন্স লাইনের নিচে নিয়ে যাব এটার ব্যাপারে কথা তাই না কারণ আসলে দেখেন এখানে যদি আমরা যদি ক্যালকুলেশন যদি করতাম ক্যালকুলেটার প্রেস করে যদি করতাম তাহলে তো আমরা খুব সহজে বুঝতে পারতাম মানটা যদি নেগেটিভ আসতো তাহলে আমরা নিচে নিয়ে নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু যদি হলো ক্যালকুলেটার যদি প্রেস না করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এখানে একটা ব্যাপারে একটু আমাদের লক্ষ্য করতে হবে দেখেন আমি একটা সিম্পল একটা অঙ্ক দিয়ে কিন্তু আপনাদেরকে বলেছি আপনারা হয়তো ভাবছেন যে এখানে যেই বিমটা দেওয়া আছে এই বিমের শেয়ার ফোর্স ড্রাইগাম এবং বেন্ডিং বোন ড্রাইগাম কোনো ক্যালকুলেশন ছাড়া আমরা এমনিতেই পারবো কিন্তু আমি একটা সিম্পল অঙ্ক নিয়ে আপনাদের নিয়মগুলো আমি শেখাচ্ছি হ্যাঁ এটা জানি সবাই পারবেন কিন্তু আমি এটা থেকে নিয়মগুলো আপনাদের শেখা দিচ্ছি যেমন দেখেন এখানে একটা নিয়ম আছে যে আমি হেলানো রেখাটা নিয়ে যাবো যদি সমভাবে বিস্তৃত লোড থাকে তাহলে কিন্তু একটা সম্ভাবনা থেকে যাই যে ডেঞ্জারাস সেকশনের এই যে এরকম কিন্তু একটা ডেঞ্জারাস সেকশনের সম্ভাবনা থেকে যায় ডেঞ্জারাস সেকশনটা কোথায় ডেঞ্জারাস সেকশনটা এই যে যেখানে যেখানে শেয়ার ফোর্স এর মান জিরো সেখানে কিন্তু একটা ডেঞ্জারাস সেকশনের সম্ভাবনাটা থেকে যায় এখন ডেঞ্জারাস সেকশন হবে কিনা অর্থাৎ শেয়ার ফোর্স এর চিহ্নের পরিবর্তন হলে তো সেখানে আমরা ডেঞ্জারাস সেকশন পাই তা আসলে এখানে ডেঞ্জারাস সেকশন হবে কিনা এটা আমরা বুঝবো কি করে তো বোঝার জন্য একটা কথা আপনাদের জানতে হবে শেয়ার খুব ভালো করে শোনা রাখেন বেন্ডিং মোমেন্ট যতটুকু অংশ বেন্ডিং মোমেন্ট যে অংশ পর্যন্ত বিমের যে অংশ পর্যন্ত বেন্ডিং মোমেন্ট আপওয়ার্ড অর্থাৎ ওপরে উঠবে শেয়ার ফোর্স ততটুকু পর্যন্ত অবশ্যই পজিটিভ হবে কথাটা মনে রাখতে হবে বেন্ডিং মোমেন্ট যতটুকু অংশ পর্যন্ত বিমের যতটুকু অংশ পর্যন্ত ওপরের দিকে উঠতে থাকবে ততটুকু অংশ পর্যন্ত শেয়ার ফোর্স হবে পজিটিভ আবার বেন্ডিং মোমেন্ট যেখান থেকে নিচে নামা শুরু হবে সেই স্থান থেকে যতটুকু অংশ নিচে নামবে সেই অংশ পর্যন্ত শেয়ার ফোর্স হবে নেগেটিভ আশা করি বুঝছেন আমার কথা আবার বলছি যে শেয়ার ফোর বেন্ডিং মোমেন্ট যতটুকু অংশ পর্যন্ত ওপরে উঠবে ততটুকু অংশ পর্যন্ত শেয়ার ফোর্স হবে পজিটিভ আর বেন্ডিং মোমেন্ট হচ্ছে যেখান থেকে নিচে নামা শুরু করবে সেখান থেকে যতটুকু অংশ পর্যন্ত নিচে নামবে ততটুকু অংশ পর্যন্ত শেয়ার ফোর্স হবে নেগেটিভ তাহলে সেই হিসেবে আমরা বলতে পারি যে বেন্ডিং মোমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখান থেকে একদম এই পোর্শন পর্যন্ত ওপরে উঠছে তাই ঠিক এই পোর্শন পর্যন্ত এইখানে এই পর্যন্ত শেয়ার ফোর্স হবে হলো পজিটিভ আবার দেখেন এই স্থান থেকে বেন্ডিং মোমেন্ট নিচে নামা শুরু হয়েছে এখান থেকে এই পর্যন্ত বেন্ডিং মোমেন্ট উপরে উঠছে সো বিমের এই স্থান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত শেয়ার ফোর্স হতে হবে পজিটিভ আবার এই জায়গা থেকে বেন্ডিং মোমেন্ট নিচে নেমে এই অংশ পর্যন্ত আসছে তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত শেয়ার ফোর্স হতে হবে নেগেটিভ তাহলে সেটা যদি বুঝে যেতে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমরা এখন কি করব এর বেন্ডিং মোমেন্ট ড্রাইগামটা এরকম ভাবে আঁকাবো কেন কারণ এই অংশ পর্যন্ত শেয়ার ফোর বেন্ডিং মোমেন্ট আপওয়ার্ড হয়েছে তাই শেয়ার ফোর্স কে আমাকে পজিটিভ রাখতে হবে হেলানো রেখা আমি দিব হেলান হেলানো রেখা দিব কিন্তু হেলানো রেখা এমন ভাবে দিব যেন এই পর্যন্ত যেন বিমের এই পর্যন্ত যেন পজিটিভ শেয়ার ফোর্স পাওয়া যায় আবার এখান থেকে শেয়ার বেন্ডিং মোমেন্ট যেহেতু নিচে নামা শুরু করছে এই পর্যন্ত নিচে নামছে তাই এখান থেকে আমরা এমন ভাবে হেলানো রেখা দিব যেন নেগেটিভ শেয়ার ফোর্স পাওয়া যায় ওকে আশা করি বুঝতে পারছেন তো আমরা তো এখানে দেখতে পাচ্ছি সাপোর্ট আছে হ্যাঁ সাপোর্ট আছে তাহলে সাপোর্ট থাকার কারণে আমার অবশ্যই এই শেয়ার ফোর্স এখন আপওয়ার্ড উঠবে আপওয়ার্ড উঠে জিরো মিলে যাবে আশা করি বুঝতে পারছেন আমরা এই শেয়ার ফোর্স ড্রাইগাম এবং বেন্ডিং বোন ড্রাইগাম কিভাবে পেলাম আর একটা কথা আমরা গত ক্লাসে বলেছি যে শেয়ার ফোর্স আস্তে আস্তে মানে শেয়ার ফোর্স যদি কমতে থাকে তাহলে বেন্ডিং মোমেন্টের মান বাড়তে থাকবে আর বেন্ডিং মোমেন্টের মান যদি কমতে থাকে তাহলে শেয়ার ফোর্স এর মান বাড়তে থাকবে বা শেয়ার ফোর্স এর মান যদি বাড়তে থাকে তাহলে বেন্ডিং মোমেন্টের মান কমবে শেয়ার ফোর্স এর মান কমতে থাকলে বেন্ডি
घड़ीकाटारिपरिकेमेंटे कैमिंग दूरे दूरे दिल हाथ समय कम जीत मीटर तो फिक्सिंग मोमेंट दियार कम्प्रेशन त टेंशन 
আর উপরে টেনশন হলে বেন্ডিং মোমেন্ট হবে হলো নেগেটিভ তাহলে আবার ফিক্স সাপোর্ট থাকলে আমরা কি বলবো ফিক্স সাপোর্টের কাছে বেন্ডিং মোমেন্টটা হতে হবে নেগেটিভ তাহলে এখানে যদি নেগেটিভ আসে আবার এই সাপোর্টের কাছে বেন্ডিং মোমেন্ট হতে হবে নেগেটিভ কিন্তু আবার মাঝখানে পজিটিভ বেন্ডিং সরি মাঝখানে হচ্ছে নিচে টেনশন হওয়ার কারণে পজিটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট হতে হবে তাহলে ফাইনাল আমার ডায়াগ্রামটা কেমন হতে হবে ডায়াগ্রামটা হতে হবে যে এরকম কেন কারণ এই যে এই অংশটুকু আমার এখান থেকে এই অংশটুকু এই পুরো অংশ কিন্তু এখন কিন্তু এই বিমের এই যে একটু ভালো করে লক্ষ্য করেন আমি একটু যদি মার্ক করে দেখাই বিমের এই অংশ থেকে একদম পুরো এই অংশ পর্যন্ত কিন্তু পুরোটা কিন্তু এখন টেনশনে নাই টেনশনে আছে কতটুকু টেনশনে আছে হচ্ছে এই যে দেখেন এই অংশ থেকে এটুকু পর্যন্ত কেন কারণ এই যে এখানে যে মোমেন্ট আছে এই মোমেন্টটা কি করেছে এইভাবে করে বিমের এই পোর্শনটাকে একটু উপরের দিকে উঠাই দিছে আবার এদিক থেকে মোমেন্ট দিয়ে এই এই পোর্শনটা একটু উপরের দিকে উঠাই দিছে আমার কথা মনে হচ্ছেন এত কিছু না বুঝে আমরা সহজ কথা বলবো যে যদি বেন্ডিং মোমেন্ট সহজ কথা আমরা বলবো যে ফিক্স সাপোর্টের কাছে বেন্ডিং মোমেন্ট হবে নেগেটিভ এখানে যদি ফিক্স সাপোর্ট আছে বেন্ডিং মোমেন্ট হবে হলো নেগেটিভ আর যেহেতু লোডের কারণে বিমটা এরকম ভাবে বাঁকা হয়ে যেতে পারে আমরা খুব সহজে বুঝতে পারছি যে বিমটা এরকম ভাবে বাঁকা হতে পারে তাই এই 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 পোর্শনটুকুতে আমার বেন্ডিং মোমেন্ট হবে পজিটিভ কেন কারণ এই পোর্শনটুকুতে আমার টেনশন নিচে ওপরে কম্প্রেশন তো নিচে টেনশন থাকলে বেন্ডিং মোমেন্ট হতে হয় পজিটিভ তাই না তাহলে এই এই অংশটাতে অন্তত আমাকে এই অংশটাতে অন্তত আমাকে এই অংশতে পজিটিভ মোমেন্ট নিয়ে আসতে হবে আর পজিটিভ মোমেন্ট নিয়ে আসতে হলে কি করতে হবে আমার যেহেতু সময় বিষয়গুলো রয়েছে তাই কার্ড লাইন অনুসারে আমি কি করবো এখান থেকে বেন্ডিং মোমেন্টটা চিহ্নের পরিবর্তন করে এখানে দিয়ে পজিটিভ করে দিব আর এখানে বিমের বাকলিং হওয়ার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি কারণ লোডের কারণে দেখেন বিম সব থেকে বেশি বেঁকে যাবে কিন্তু এখানে আর যেখানে বিম বাকলিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সেখানে বেন্ডিং মোমেন্টটা ম্যাক্সিমাম হতে হবে ম্যাক্সিমাম হয়ে গেল হওয়ার পর আবার কি এই সাপোর্টের কাছে আমরা জানি বেন্ডিং মোমেন্ট হতে হবে নেগেটিভ তাই নেগেটিভ দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা কার্ড লাইনটাকে বাঁকিয়ে নেগেটিভ দিকে নিয়ে চলে যাব যাওয়ার পরে দেখেন নেগেটিভ দিকে নিয়ে চলে গেছে এখন কি এখন এখানে একটা মোমেন্ট আছে মোমেন্টটা ঘড়ি কাটার দিকে ঘড়ি কাটার দিকে হওয়ার কারণে এখান থেকে মোমেন্ট কি হবে ভার্টিক্যালি উপরের দিকে উঠে যাবে আর ওপর দিকে উঠে কোথায় হবে জিরো মেলে যাবে আশা করি বুঝতে পারছেন এর বেন্ডিং ওয়েন্ট ডায়াগ্রামটা আমরা কিভাবে আঁকালাম এখন শেয়ার ফোর্স টাকাতে হবে তাহলে শেয়ার ফোর্স আঁকানোর জন্য অবশ্যই এর কি হবে এর হলো আমার সাপোর্টের রিয়াকশন থাকবে এখন কিন্তু দেখেন এই দুইটা হিন সাপোর্টের একই মোমেন্ট থাকা সত্ত্বেও রিয়াকশন ফোর্স কিন্তু জিরো নয় কারণ বিমের উপর লোড আছে যদি লোড না থাকে তাহলে কিন্তু কি হতো এই দুইটা সাপোর্টের মোমেন্ট হতো শূন্য সরি দুইটা সাপোর্টের রিয়াকশন হতো শূন্য একই পরিমাণ মোমেন্ট থাকলে যেটা একটু আগে বললাম তাহলে এখানে একটা রিয়াকশন আছে তাহলে সেই রিয়াকশন অনুসারে বেন্ডি শেয়ার ফোর্স উপরে উঠবে ওপরে ওঠার পরে তারপর আমরা কি করব তারপর হচ্ছে এখানে ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড আছে যেহেতু ইউডিএল লোড আছে বা সমূহে বিস্তৃত লোড আছে তাই আমাকে হেলানো রেখা অনুসারে নিয়ে যেতে হবে তো হেলানো রেখা অনুসারে নিয়ে যেতে হলে তাহলে এবার একটু লক্ষ্য করেন কতটুকু পর্যন্ত আমরা হেলানো রেখা পজিটিভ রাখবো অর্থাৎ শেয়ার ফোর্স পজিটিভ রাখবো বেন্ডিং মোমেন্ট যতটুকু অংশ পর্যন্ত ওপরে উঠছে ততটুকু পর্যন্ত শেয়ার ফোর্স থাকবো পজিটিভ আবার বেন্ডিং মোমেন্ট যখনই ওপর থেকে নিচের দিকে নামা শুরু করবে যতটুকু অংশ পর্যন্ত নিচে নামবে ততটুকু পর্যন্ত আমরা কি করব শেয়ার ফোর্স থাকবো নেগেটিভ তাহলে দেখেন এই জায়গা থেকে শুরু করে শেয়ার ফোর্স সরি বেন্ডিং মোমেন্ট একদম এই অংশ পর্যন্ত উপরে উঠছে এই অংশ পর্যন্ত উপরে উঠছে তাই না এই যে এইটুকু পর্যন্ত উপরে উঠছে তাহলে আমরা কি করব অবশ্যই শেয়ার ফোর্স এই হেলানো রেখা দিব হেলানো রেখাটা এমন ভাবে দিব যেন এইটুকু যেন পজিটিভ শেয়ার ফোর্স পাওয়া যায় আবার এখান থেকে যেহেতু বেন্ডিং মোমেন্ট এই পর্যন্ত নিচে নামছে তাহলে আমরা এখান থেকে এই অংশটুকু পর্যন্ত শেয়ার ফোর্স থাকবো নেগেটিভ তাহলে সেই অনুসারে কি হলো এই যে রেখাটা বুঝছেন আশা করি তারপর এখানে আপওয়ার্ড হচ্ছে রিয়াকশন ফোর্স কাজ করছে তাই শেয়ার ফোর্স উপরে চলে গেল ক্লিয়ার হয়েছে আশা করি আমরা আরেকটা দেখবো এটা এখন দেখেন এই হিন সাপোর্ট আর রোলার সাপোর্ট কিন্তু বিমের মুক্ত প্রান্তে নাই তাহলে মুক্ত প্রান্তে না থাকলে এগুলো ইন্টারনাল সাপোর্টের মতো কাজ করবে আর ইন্টারনাল সাপোর্টের মতো কাজ করলে হিন সাপোর্টে মোমেন্ট শূন্য হবে না নেগেটিভ মোমেন্ট আসবে হিন সাপোর্টের কাছে এবং এই রোলার সাপোর্টের কাছে কি মোমেন্ট আসবে নেগেটিভ মোমেন্ট আসবে নেগেটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট আসবে ঠিক আছে এনিভে তো তাহলে আসেন আমরা বেন্ডিং মোমেন্ট আঁকাই ফেলি বিমের মুক্ত প্রান্তে বেন্ডিং মোমেন্টের মান কত জিরো
তাহলে এখানে নেগেটিভ মোমেন্ট আসতে হবে তাহলে নেগেটিভ মোমেন্ট আসতে হলে আবার দেখেন কি এই অংশটুকু কি সমভাবে বিস্তৃত লোড আছে সমভাবে বিস্তৃত লোড থাকলে আমরা জানি বেন্ডিং মোমেন্ট কি হয় কার্ভ লাইন হয় তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই অংশটুকু কার্ভ লাইনে আঁকাতে হবে এই যে কার্ভ লাইন আঁকালাম এরপর আবার দেখেন বিমটা বাঁকা হতে পারে কিভাবে বলেন তো বিমটা কিন্তু এরকম ভাবে বাঁকা হবে দেখেন বিমটা বাঁকা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এরকম কিন্তু বিমের এই অংশটুকু উপরে উঠে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু উঠবে না কেন কারণ দেখেন এই এখান থেকে এইটুকু পর্যন্ত কিন্তু সময় বিস্তৃত লোড নিচে কাজ করছে নিচে কাজ করছে এরকম ভাবে নিচে কাজ করার কারণে বিমটা বাঁকা হবে বিমটা বাঁকা হবে হচ্ছে যে এরকম ভাবে এরকম বাঁকা হবে আমার কথা মনে বুঝছেন যদি আমার আমি যেটা বলছি এখান থেকে এটুকু যদি সময় বিস্তৃত লোডটার যদি না থাকতো তাহলে আমি যেটা বলছিলাম যে আমার এই যে বিমের এই অংশটুকু লোড থাকার কারণে যেটা হবে বিমের এই পোষণটা কি হতো যে লোড যদি না থাকতো তাহলে যেটা হতো সেটা হচ্ছে বিমটা ওপরের দিকে কিন্তু উঠে যেত হ্যাঁ এরকম ভাবে ওপরে উঠে যেত কিন্তু এই লোডটা কি করছে এদিকে একটা চাপ দিচ্ছে চাপ দেওয়ার কারণে বিমটা এরকম ভাবে না উঠে এখান থেকে যে আবার এই জায়গায় যে আবার সে সমানে থাকবে আমার কথা মনে বুঝছেন তার মানে আমার এখানে কথা হচ্ছে বিমটার বাকলিংটা হবে হচ্ছে এরকম অর্থাৎ বিমটা লোডের কারণে যদি এর ইলাস্টিক কার্ভের কথা যদি বলি তাহলে এটা এরকম ভাবে যে এরকম ভাবে কিন্তু বিমটা বাঁকা হওয়ার কথা বুঝছেন আশা করি তাহলে এই অবস্থাতে তাহলে আমরা এখন কি করবো এর যদি বেন্ডিং বা ড্রাইগাম যদি আঁকাই তাহলে এই অংশটুকুতে যেহেতু সময় বিস্তৃত লোড আছে তাহলে আমরা কি করবো এখান থেকে দুই ডিগ্রি কার্ব অনুসারে আমরা আঁকাইলাম নেগেটিভ বেন্ডিং মুমেন্ট আবার এখানে যেহেতু এই অংশটুকুর নিচে টেনশন ওপরে কম্প্রেশন তাহলে অবশ্যই কি হতে হবে পজিটিভ বেন্ডিং মুমেন্ট তাহলে পজিটিভ বেন্ডিং মুমেন্ট করার জন্য আমরা এখন কি করবো এখান থেকে পজিটিভ বেন্ডিং মুমেন্ট করে ফেললাম পজিটিভ বেন্ডিং মুমেন্ট করার পরে তারপরে আবার দেখেন যেহেতু এখানে সাপোর্টের কাছে আমাদের আমরা বলেছি নেগেটিভ বেন্ডিং মুমেন্ট হতে হবে তাহলে আমরা কি করবো এখান থেকে ঘুরে এসে আবার এখানে নেগেটিভ বেন্ডিং মুমেন্ট করবো করে আবার এখানে এসে কি হচ্ছে মুক্ত প্রান্তে এসে জিরো করতে হবে জিরো করার জন্য আমরা এবার এখান থেকে কার্ড লাইনটা যে জিরো করে দেবো আশা করি বুঝছেন তো এর শেয়ার ফোর্সটা আমি আর রাখাচ্ছি না শেয়ার ফোর্সটা আশা করি আপনারাই পারবেন হ্যাঁ শেয়ার ফোর্সটা আশা করি আপনারা খুব সুন্দর করে পারবেন আশা করি বুঝে গেছেন তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি শেয়ার ফোর্স বেন্ডিং মেন্ট ড্রাইগাম ক্লাস এর থেকে আরো অনেক কঠিন কঠিন ডিম আছে কিন্তু সেইগুলো আপাতত এমসিকির জন্য দরকার নেই আপনাদের এমসিকির জন্য একটু বেশি শিখে ফেলেছেন এত বেশি ডিপলেও দরকার নাই তারপর আমি একটু বেশি শিখেছি তো একদম টোটালি যদি আমরা মানে ড্রাইগাম অঙ্কন করব কোয়ালিটিভ ড্রাইগাম অর্থাৎ কোনো হচ্ছে ক্যালকুলেশন ছাড়াই আরো অনেক বড় বড় কঠিন বিমের করা যায় তো সেইগুলো আমরা পরে শিখব হ্যাঁ সেইগুলো আমরা পরে হচ্ছে যখন আমাদের মূল কোর্সে যখন ক্লাস হবে তখন শিখব এখন আমরা এগুলো শিখবো না কারণ আমাদের এখন সামনে এমসিকির জন্য আমাদের প্রিপারেশন নিতে হবে তো তাহলে আপাতত তাহলে আমাদের ক্লাস আসছে এতটুকুই শেয়ার ফোর্স ড্রাইগামের উপরে